हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मॉल सामान खरीदने के लिए गणेश जी के लिए जो कि हमें मेरे को जो है मोदक बनाने हैं और उसके लिए मैं सामान लेने जा रही हूँ जो जो बहुत ज़रूरी है अभी ला रखना आप फिर देखिए थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बाकी और भी सामान लाई हूँ तो थोड़ा मैं आपको मोदक का सामान अभी दिखा दूँगी तो ये लाई हूँ मैं सामान पर साइज आटा जो कि बहुत ज़रूरी है ग्लूटन फ्री है ये और लाई हूँ ये बादाम और पिस्ता और किशमिश और जो बीज होते हैं ना फ्रेंड्स मगज के वो मेरे पास रखे हैं और ये सब मैं जो है मोदक में डालूँगी और फ्रेंड्स राइस आटा बहुत ज़रूरी है और गुड़ लाई हूँ ये जो कि गुड़ है ये आप आधा किलो के आसपास लाई हूँ मैं और मोदक बनाने के लिए सारा सामान मुझे चाहिए तो कुछ चीज़ें तो मैं अभी चॉप करके रख दूँगी ताकि कि शाम तक मैं बना लूँ और विसर्जन से पहले सारी रेडी कर लूँ चीज़ें तो ये है बादाम और पिस्ता जो मैंने काट के रख दिया है और गोला है सूखा जो मैं लाई थी इसको मैंने घिस के रख दिया है अब उस उन सब चीज़ों को मैं ढक के रख चुकी हूँ अब यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते जो कि गणपति जी को खाना बनाना है उनको खिलाना है तो ये है पपीता फ्रेंड्स कच्चा पपीता इसका आपने कोफ्ता शायद कम ही खाया होगा तो कच्चा पपीता के बनाएंगे हम कोफ्ता तो कोफ्ते के लिए मैं घिस रही हूँ कच्चा पपीता और ये थोड़ा ही डालूंगी ज़्यादा नहीं और इसके बाद जो है घिया तो घिया और पपीता इन दोनों को मिला के मैंने ये कोफ्ता बनाना है तो बस इतना ही घिसना था घिस चुका है पपीता ये देखिए ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं थोड़ा ही डालूंगी पपीता आपको अगर लगता है खाली पपीता से ही बनाना है फ्रेंड्स पपीता की ज़्यादा रेसिपीज नहीं बनती है तो आप पपीते खाली पपीते का ही कोफ्ते बना सकते हैं वो भी बहुत ही अम्मी लगते हैं तो ये मैंने साइड कर दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें घिया जो मैंने घिस रखा है सारा ये लगभग एक छोटा घिया है जो मैंने घिस के रखा है क्योंकि घर में ज़्यादातर सबको घिया के ही पसंद है पर थोड़ा सा और हेल्दी करने के लिए मैंने इसमें पपीता डाला है ये मैंने लिया है एक कटोरी के आसपास बेसन दोनों घसी हुई सब्जी मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है सबके कोफ्ते होते हैं खराब हो जाते हैं तो यही एक ट्रिक है कि आप बेसन लीजिए एक कटोरी उसमें नमक डाल दीजिए जो मसाले आपको डालने हैं मैं इसमें हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर डाल रही हूँ आप चाहें तो सॉफ्ट भी डाल सकते हैं और मिर्ची थोड़ा सा देख के डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी डालनी है थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें सोडा जो कि वन फोर टी है ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बेसन बहुत कम है तो बस अब इसमें सारी सब्जी जो हमारी घिसी हुई है वो डाल देंगे अच्छे से इसको मल लेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालना है अगर क्या होता अक्सर हम पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते जो है वो खराब हो जाते हैं तो आप मेरे हिसाब से अगर कोशिश कीजिएगा ऑलरेडी जो लौकी होती है घिया होती है ना उसमें पानी होता है तो उसके लिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है तो परफेक्ट अगर कोफ्ते बनाने हैं तो यही टेक्निक अपनाइएगा बहुत अच्छे बनते हैं आप छोटे छोटे कोफ्ते या बड़े या राउंड करके जैसे आपको ठीक लगे आप उसे तल सकते हैं तो कोफ्तों को अच्छे से तल लीजिए और डीप फ्राई कीजिए और बना ये जब थोड़े हल्के लाल हो जाएंगे ना फ्रेंड्स जैसा अभी मेरी गैस थोड़ा तेज लिख रही है मैं इसे कम कर दूंगी तो बाद में आप इसे थोड़ा सा मंदी गैस पे ही बनाइएगा मीडियम जो आपकी फ्लेम है उस पर बनाइएगा तो ये अंदर तक पक जाते हैं और कभी भी मेरे कोफ्ते जो है ना फ्रेंड्स खराब नहीं हुए हैं अभी तक का रिकॉर्ड है ये है मेरा बेटा जो खेलता हुआ किचन में आ गया था और ये भी ये लोग कुछ एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं क्योंकि नारियल पानी की भी तैयारी है जो कि हमें भोग भी लगाना है और पीना भी है तो यहाँ उतर गए हैं कोफ्ते और क्या है ना कि जो भी हम लोग खाते पीते हैं वो सब चीज़ का हम लोग को खाना जी को सॉरी गणपति जी को भोग लगाना होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अब यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट छोक क्योंकि कोफ्ते तो हमारे बन चुके हैं और जब भी आप उस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे ना फ्रेंड्स हमेशा गारंटीड है आपके कोफ्ते अच्छे बनने वाले हैं अब मैंने यहाँ पे हींग और जीरा डाल दिया है क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी है प्लेन सब्जी बनेगी क्योंकि भगवान जी का भूख लगेगी 
और दोनों टाइम में भोग लगाती हूँ इवन तीनों टाइम सॉरी और उनका जो है प्रसाद का भोग अलग लगता है तो अब जितना मेरे को लगता है जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि मैं शूट कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ बिना लहसुन प्याज की तो ये मैंने अब इसमें हल्दी डाली है धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है और थोड़ी लाल मिर्च डाली है बस ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं और एक छोटी जो डब्बी में से मसाला मैंने डाला है फ्रेंड्स वो जो है वो नॉर्मल मसाला है जो कि मैं घर में बना के रखती हूँ जिसमें मैंने सौंफ धनिया और लाल मिर्च और इन सब को ना भून के जीरा पीस कर और अजवाइन सॉरी तो इन सा पाँचों चीज़ों को भून के पीस कर और मैंने रखा हुआ है तो वो डाला है ताकि थोड़ा रंग अच्छा लगे तो बस अब इसे एक बार चला दिया है अब इसमें आप देख सकते हैं खोल आ चुका है तो जितने भी ये मैंने अपने पकोड़े बनाए थे ना पपीता और घिया के ये मैं इसमें डाल दूँगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं आप चाहें तो यहीं पे है ना फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और अनार दाना डाल सकते हैं तो और भी हम बनते हैं तो ट्राई कीजिएगा घिया के तो हम सभी खाते ही हैं पर थोड़ा आप उसमें पपीता ऐड कीजिएगा हेल्दी भी बन जाते हैं तो बस ऐसे करके मैंने बनाए हैं कोफ्ते तो कोफ्ते को अब बॉईल दूंगी अच्छे से इसमें बॉईल हो जाएगा इतने मैं बना लेती हूँ पूरी क्योंकि पूरी का ही भोग लगेगा बाकी सब तो रोटी खाएंगे लेकिन भोग जो है वो पूरी का लगता है तो अब यहाँ फटाफट मैं बना रही हूँ पूरी जल्दी से अपने गणेश जी की पूरी निकाल के भोग निकाल के तब सब खाना खाएंगे ऑलरेडी बाहर गए थे तो थक चुके हैं तो अब लग रहा है बस जल्दी से अपना पूजा पाठ करके खाना वाना के निकाल के खाना खा के थोड़ा आराम किया जाए तो फ्रेंड्स ऐसे ही पूरा दिन निकलता है क्योंकि गणेश जी आए हुए हैं तो चहल पहल रहती है घर में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कुछ कुछ चीजें होती है जो रह जाती है क्योंकि मैं भी ज्यादा लेंदी वीडियो बनाऊंगी तो आप नहीं दिखेंगे मैं जानती हूँ सब बोल हो जाते हैं लेकिन यह है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है जैसे कि घिया की जगह पपीते के कोफ्ते अब ये आ गए हैं किचन में जो सबसे पहले गणपति जी का नारियल का पानी निकालेंगे और उनको लगेगा भोग तो पहले निकाल लिया इन्होंने लूटे में अब इसको ये छान देंगे क्योंकि साफ पानी ही का ही भोग लगता है छान लिया है और अब इसका हम लोग लगा देंगे गणपति जी को भोग क्योंकि हमें पीना है तो हम जो भी खाएंगे पीएंगे उनको भोग लगाएंगे जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही वो हमारे घर आए हैं तो अब ये देखिए ये उनकी छोटे से गिलास ही में निकल गया है पानी और ये आ गए हैं बाहर हॉल में भूख लगाने के लिए यहाँ पे देखिए कोफ्ते कितने टेस्टी लग रहे हैं ना फ्रेंड्स और सच में ही बहुत टेस्टी बने हैं और बच्चे भी इस बहाने से सब्जियां खा लेते हैं ये देखिए कोफ्ते पूड़ी मोदक और सेब इन सब चीजों को लगाया है मैंने भोग तो ये है फ्रेंड्स इनका शाम का भोग सुबह का भोग बिल्कुल अलग है जो मैंने अंदर रखा हुआ है जिसमे चावल खांड मीठा नमक पारे ये सब है तो ये है अभी का भोग जो मैं शाम का लगा रही हूँ सात बजे के आसपास का टाइम है और बस ये इनका भोग निकाल दिया है और पूजा इन्होंने करी है और बहुत अच्छे से आरती करी है जो कि बहुत अच्छा लगता है इनकी आरती सुन के और ये है इनका भोग तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स और बस अब मिलेंगे हम लोग विसर्जन वाले दिन तो तैयार रहना ट्यून और बहुत मजा आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय हैप्पी गणेश चतुर्थी